my wonderful students, vamos sair desse basicão de vez. Hoje a teacher trouxe professions para vocês. A resposta para a pergunta, what do you do, do you do, o que você faz? E normalmente essa é a pergunta, what do you do, o que você faz? E a resposta é, I am, eu sou, a, um, e vai vir a profissão. A gente vai aprender todas as profissões hoje. Então você vai sair daqui sabendo de 50 a 100 palavras novas depois de 33 minutos de aula comigo. Duvida? A gente vai começar respondendo I am, a e vai colocar a profissão que a teacher mostrar, ok? Vamos começar com essas pictures aqui, ó. O primeiro, então, teacher. Você vai dizer I am a teacher. Só no I am por enquanto eu sou, ok? Next, a student. I am a student. An architect. Arquiteto é com A. E todas as profissões com A e o U vai ter an na frente. An architect. Senão fica a architect, ok? Então, architect, engineer com E. Profissões com A e o U. Vogais vai ser an, ok? I am an architect. Próximo aqui, ó. An actor. I am an actor. Se for mulher, I am an actress. Ok? Very good. Next, athlete. I am an athlete. Você repete I am, ok? A musician. I am a musician. An artist. I am an artist. A banker. I am a banker. A register. A singer, sorry. Estou <laughs> lendo o contrário. A singer. I am a singer. A flight attendant. I am a flight attendant. Flight vem de fly, voar. Flight attendant, atendente de voo. I am a. Muito bem, agora eu vou perguntar. What does he do? Ou what does she do? Ou what's her profession? Qual a profissão dela? What's his profession? A gente vai de novo agora dizendo he is, ele é. Ou she is, ela é. A. E vai pôr a profession de novo. Se for homem, he is. Se for mulher, she is. Vamos começar? Vamos embora então? He He's a teacher. She, she's a student. He, he's an architect. He, he's an artist. Se fosse she, she's an artist. Actor ou actress? Sim, se for mulher, ok? She's an actress. Artist, actor or actress. Athlete. He's an athlete. Poderia ser player, que vem do verbo play, playar. He's a player. He's a tennis player, soccer player, basketball player, golf player. All right? Very good. Next. She's a musician. Se for he. He's a musician. She agora. She's an artist. Or she's a painter, que vem do verbo paint, pintar. Painter. Vai pegando a pronúncia desse R, hein? Artist. O R. Painter, enrola a língua lá no céu da boca, ok? Next, he's a banker. He de novo, he's a singer, do verbo sing, cantar, singer. And she is a flight attendant. Para atendente de voo, a crew, a tripulação também, para homens, he is a flight attendant. Vou mudar as professions agora. A pergunta é, what do they do? O que, que eles fazem? They are, eles são, e a gente vai pôr com plurais. Então, não tem mais A, porque A é um. Então, agora, they are doctors. They are nurses, são enfermeiras. They are teachers, elas são professoras. Pode ser, então, they para eles ou para elas. E o is, o que, que vai acontecer com isso? Que era é, vai virar are, são. Eles são, ok? O, a profissão, então, agora é chef. Era she's a chef, e agora vai falar eles são chefes. They are chefs. CH com som de TX, chef. Não é chefe, chefe é boss, ok? Esse aqui é chefe de cozinha, é cook, ok? Very good. He's a writer, é um escritor, vem do verbo write, escrever, vai virar. He is a writer, plural, they are writers. Eu tiro A, ok? Next, she's a manager, que maneja, que administra, é a gerente. She's a manager, poderia he is a manager também, só que eles são... They are managers. Very good. She is a, a scientist. She is a scientist. Se fosse he também, no plural vai ficar. They are scientists. Very good. Enrola essa língua aí no are, hein? They are. Very good. Next. He's a doctor. Plural como fica? They are doctors. Very good. 
She is an engineer. Se fosse he, he is an engineer. Agora, eles. They are engineers. Next, he's a photographer. And she is a photographer também. Não tem feminino e masculino. Agora, plural. They are photographers. Very good. He's a pilot. Como fica? They are pilots. Very good. We are putting in the plural. Very good. Agora, um monte de profissão nova. E eu vou pedir para você fazer perguntas. A gente vai perguntar com are you. Você é? Are na frente do you, porque é pergunta. Are you a? E põe a profissão. Are you a teacher? Are you a doctor? Are you a nurse? Are you? Repeat with the teacher. Are you? Na sua cabeça, confunde, porque a vida inteira você falou you are. You are beautiful, you are Graziella, you are this, you are that. Agora eu tô pedindo pra você perguntar. E em português isso não existe. Em português a gente fala, você é Graziella. Você é Graziella? A gente perguntaria, you are Graziella? Em inglês, não. Em inglês tem que pôr o verbo na frente. A gente já combinou isso nas outras aulas de basicão. Verbo to ver pra frente. Are you? Are you Graziella? Are you gay? Are you in Sevilha? Você está na Espanha, em Sevilha? Are you in algum lugar? Você é ou você está? Então, agora você é uma profissão. Are you a? Vamos começar? An accountant. Are you an accountant? A bank teller. Are you a bank teller? A dentist. Go. Are you a dentist? An electrician. Are you an electrician? Very good. Aqui embaixo agora. A florist. Are you a florist? A, a gardener, que vem de garden, jardim, jardineiro, a gardener. Are you a gardener? Grocery clerk. Clerk é de balcão ou cashier, de caixa. Clerk fica no balcão e grocery é a quitanda, né? O mercadinho, small market. Big market é o supermarket. Esse é o grocery, mercadinho. Então, grocery clerk é o balconista do mercadinho, ok? Ou cashier é o caixa, alright? Grocery clerk pergunta. Are you a grocery clerk? Hairdresser. Vem de hair, cabelo, mas dress, vestir. Vestir o cabelo. É a cabeleireira. Hairdresser. Are you a hairdresser? Mechanic, som de K no CH, K, mechanic, are you a mechanic? Pharmacist, are you a pharmacist? PH com som de F, pharmacist, photographer, ok? A professor, é diferente de teacher, o professor já é master degree, ele dá aula em universities. Are you a professor? Reporter, are you a reporter? Poderia ser journalist. Are you a journalist? A salesperson, um vendedor. Aqui cabe salesman, se for homem, ou saleswoman, se for mulher. A vida é sales, né, gente? Tudo é vendas. Então, vamos perguntar. Are you a salesperson? Here in Brazil, we have this problem, yeah? A gente acha que vendedor não ganha dinheiro. É o que são os que mais ganham são as áreas comerciais de todas as empresas. Tudo é venda. Você se vende para o seu pai, para sua mãe, para ser amado. Você vende as suas horas pelo seu currículo para uma empresa. Eu estou me vendendo aqui para vocês. Tudo na vida é venda. Me vende para o meu marido para ele poder me comprar e a gente casar. Enfim, tudo é vendas. Conquistar novos amigos. A gente tem que aprender a ser um bom comerciante, não é mesmo? Nos Estados Unidos a gente quebra isso quando vai morar fora, tá? Porque lá é normal, ok? Ser salesperson para tudo. Aceitar a venda, aceitar a oportunidade que alguém te dá de comprar algo. Aqui no Brasil a gente tem mil dedos contra isso, né? Já quer me vender alguma coisa, enfim. A gente ainda tem que mudar a nossa mentalidade. Travel agent. Pergunta. Are you a travel agent? A travel agent works in a travel agency, ok? He works in a travel agency. Secretary. Are you a secretary? Pode falar secretary e pode falar secretary. Secretary é mais britânico, lá do sul, ok? Do sul da Inglaterra. E o secretary é mais americanizado, alright? A waiter, pessoa que espera, wait, esperar, waiter é o garçom, ele espera, você pedir, ele espera. Waiter, are you a waiter? Nurse, enfermeira, are you a nurse? Lawyer, are you a lawyer? The lawyer works at an office, um escritório. The doctor has a consulting office, ok? That's different, office, escritório and consulting office. Very good. 
A maioria das profissões em inglês vai ter ER no final. Você vai pegar o verbo ride, que é dirigir uma motorcycle ou um horse, um cavalo, e você vai falar he is a rider. Você vai pôr o ER no final da, do verbo e vai virar profissão. He is a horse rider, que é o jockey. He is a motorcycle rider, que é o motociclista, ok? É só colocar o R no final. He is a shopper, comprador. Hanger, é o cabide que hang, que pendura. Vamos aprender muita coisa com o R agora, ok? Eater, pessoa que come, o comedor. He's an eater, ok? Let's put the ER sound. He's Taker, que tira foto, he's a taker, seria um fotógrafo, claro, né? Mas o taker é a pessoa que pega também, ok? He's a dancer, põe o um R aqui, ok? Ele usa, he's a user, very good. He delivers, so he's a deliver, o R no final. He protects, so he's a protector, very good. He's a, he plays. So he's a player, põe o ER, jogador, ok? He enjoys, he's an enjoyer, pessoa que curte a vida, um bom vivã, ok? He drops, who's the dropper, tá sempre deixando as coisas cair, ok? Vamos lá, guitar player, he's a guitar player, he's a surfer, he's a skier, He is a server. They are singers. He is a basketball player. Se fosse they. They are, tiro a, basketball players. Então, for singular, he is a worker. She is a worker. Trabalhador. They are workers. Tiro a, quando for plural, ok? Search, pesquisar. They are searchers. Celebrators, que celebram. Workers, de novo, olha lá, ó. Dancer. Graduator, que se gradua, forma. Cleaner, pode ser maid, empregada, ou cleaner. Housekeeper, também. Cell phone user. Washer, que lava com água, washer, window washer, limpador de vidro, ok? Car washer. Cooker, que vem de cook, cozinhar também. Server, ou aqui também cabe waiter, que é garçom, waitress, se for garçonete. Quem escova? Brusher. Quem lê? Reader, é o leitor, ok? Teach, ensinar. Teacher, ok? Organize, she is an organizer, ok? Travel, viajar, she's a traveler. Play, she's a volleyball player. Train, he's a dog trainer. Jumper, vem de jump, pular, é um pulador, pode ser. Decorate, he's a cake decorator. She's a cake decorator too. She's a listener, uma ouvinte. No caso, it, o cachorro, né? It's a listener. Observer, the person who observes. He's an observer, ok? Driver, I have a driver. The person that drives. Então, ride aqui. Motorcycle rider. Horse rider. All the animals riders. And car driver, ok? He's a griller, churrasqueiro. Que grelha. Helper, ajudante. Learner, que vem de ensinar, aprender, learn. Então, o learner é o aprendiz. All sing, vira singer. Chop, comprar. Shopper, cuidado que chop com CH, CX, é picar. Chopper, é aquela máquina que pica. Chopper, esse aqui é shopper, som de X. Shopper. Ó o nadador, swimmer. E se for mergulhador, diver, de dive, mergulhar. Quem paga é o payer, que chama caller, ou telespectador, watcher. And até para drink cabe que é o drinker, the person that drinks too much. So what you have to do, you gotta make sentences, ok? 
he is a, she is a, they are, com plural, we are. Por exemplo, we are enjoyers, somos bom vivas. We are players, faz com we are. We are protectors. We are deliverers. We are users. We nós, nós somos, we we, we are. O S R E U R. We are dancers. We are shoppers. We are riders. Very good. Depois que você fez isso em várias pessoas, I am, you are, he is, a, she is, a, we are, they are, você vai para as negativas. No, she isn't a drinker. He isn't a caller. O yes is not vai virar isn't. Repeat, isn't. Quase não falo o T, senão vai falar isn't. Isn't não dá, hein? Corta esse T. Isn't. She isn't a caller. He isn't a watcher. She isn't a payer, não é? They aren't. O R virar are not. They aren't swimmers. They aren't swimmers. They aren't divers. Eles não são mergulhadores. Nega tudo. She isn't a shopper. She isn't a shopper. He isn't a singer. No, he isn't a singer. Help. She isn't a helper. He isn't a griller. He isn't a driver. Offer. Offerer. Que oferece. Protect. Talvez é melhor o prepare. Preparer. Que prepara. Já é mais difícil essa palavra, nunca ouvi, ok? Observe. She isn't an observer, porque observe começa com O. Então, a I O U, a gente vai ter que colocar an observer, ok? He isn't a trainer. It isn't a listener. She isn't a cake decorator. They aren't volleyball players. Repete aí para pegar a pronúncia, vai fazendo a frase. Travel vai virar traveler. She is a traveler vai virar na negativa. She isn't a traveler. Então agora a gente vai, eu vou dar positiva e você vai dar negativa. A teacher vai falar, she is an organizer. Você vai falar, she isn't an organizer. She's a, stu he's a student. He isn't a student. She's a reader. She isn't a reader. He's a shouter, a gritador. He isn't a shouter. They are brushers. You say they aren't brushers. Come on. He's a server. Nega. He isn't a server. She's a cooker. Pode ser cook também, okay? She's a cooker. No, she isn't a cooker. She's a washer. Nah, she isn't a washer. He's a user. He isn't a user. She's a cleaner. Nah, she isn't a cleaner. They are graduators. Nah, they aren't graduators. They're dancers. Ah, uh, they aren't dancers. They're workers. Nah, they aren't workers. They're celebrators. Mm -mm, they aren't celebrators. They're workers. Nah, they aren't workers. They're basketball players. They aren't basketball players. They are searchers. Pesquisadores. Nah, they aren't searchers. They're singers. They aren't singers. Vamos pro singular. He is. Na negativa, is it? He's a skier. Nah, he isn't a skier. He's a surfer. Mm -mm, he isn't a surfer. He's a holder. Nah, he isn't a holder. She's a server. Nah, she isn't a server. He's a porter. Porteiro. Nah, he isn't a porter. She's a maid. Ou keeper também, de keep, manter. Ela mantém a limpeza. Housekeeper ou só keeper nos hotéis, ok? Hotel keeper. He's a guitar player. Nah, she's a, she, he isn't a guitar player. He's a teacher. No, he isn't a teacher. He's a chewer. Que mastiga chiclete, chew gum. He's a chewer. Nah, he isn't a bubble gum chewer. All right. 
He and she ou they are, we are, na negativa, we aren't, nós não somos. We aren't texters, nós não mandamos texto, text, texter, we aren't texters. So guys, we can use the verb com R e eu ponho a, he's a singer, ou no plural we are, nós somos they are, sem o a, singers. Isso não é verbo, é profissão. É pergunta, what do you do, o que, que você faz? I am a, he's a, she's a, e você põe o que eles fazem. Aí a gente trabalhou as perguntas. Are you, verbo to be na frente. Are you a journalist? Are you a teacher? Are you an accountant? Conta aqui pra mim o que você é nos comentários que eu vou corrigir pessoalmente cada um deles. Então você vai colocar assim. Are you a student? E você, no, I am a journalist. Are you a doctor? No, I'm not. Ou I am. E fala o quê? Depois pergunta dele. Is he a soccer player? Is he a singer? Pega uma das profissões que a gente viu hoje. Is he, is she? E vai negar. Perguntou com is, responde com is. No, he isn't. No, she isn't. Verbo to be na cabeça. Tanto perguntando como negando com is not, isn't. E are not, aren't. Quase que não sai o T. Firma no N. Isn't, aren't. E quase que não sai o um T na hora de falar. Na hora de escrever, beleza. Mas na hora de falar, não. Por quê? Senão vai sair aren't, isn't. E isso não tá rolando na hora do português. Senão fica um português bem latino. Não esquece de dar like, porque a cada like ele replica para mais duas pessoas lá do norte e nordeste do Brasil que não tem condições de pagar curso e pode assistir essas aulas gratuitas. Ajuda a teacher na missão. E coloca também a arroba de amigos seus aqui. A cada comentário com três arrobas, você já está participando do nosso sorteio em outubro do Halloween. Todo Halloween a teacher sorteia uma vaga na nossa plataforma, tá bom? Que agora no momento está lotado, mas em outubro eu vou abrir uma vaga apenas para esse sorteio, tá bom? Imagina você lá dentro comigo da plataforma, né? Do módulo 1 ao módulo 5, fazendo 10 aulas por módulo, fazendo do básico ao avançado, você fluente com certificado e toque, ó, na faixa. Vamos embora, então, chama seus amigos aí que a gente vai se dar bem. Espero vocês na próxima aula de Basicão. Aproveitem para assistir a nossa playlist que fica no YouTube, um básico atrás do outro. A básico 1, 2, 3, 4, 5, em 10 aulas de básico você já vai virar pré-intermediário. Acredite nisso e aí você já senta com a gente de terças e quintas no Survival English, que é para turbinar o seu inglês do lado Intermediate. Tô aqui pra dar uma notícia pra vocês também, quem, quem são os nossos fãs, quem segue a gente nessas aulas maiores, né? Tem as aulas pequenas no YouTube, no Instagram, no Facebook, são as outras redes sociais, no TikTok, a gente dá muitas dicas de música, né? TikTok é só músicas, mas pra cada rede social é um tipo de aula e essas do YouTube são as aulas maiores, então são pessoas engajadas que querem aprender mesmo, gostam da metodologia da teacher e é com você que eu quero falar. Porque o ano que vem a gente tem projetos maravilhosos de fazer aulas para viagem, preparatório para business. A gente vai lançar também umas aulas diferentes com teachers, atrizes que vão fazer storytelling. Tem o Teacher Kleber que já é da nossa plataforma, super top com vocabulário. Vai trazer uma aula por semana aqui pra gente gratuita também de containers, de, container, de coisas sobre vocabulary para aumentar esse número de palavras por minuto na sua mente e fazer você falar inglês com mais segurança e velocidade. Então, conecte-se sempre com a gente, fica aí assistindo as nossas aulas, anote, faz um caderninho, coloca as frases que a teacher corrige, a gente tem muitas teachers online para fazer isso por vocês, ok? É gratuito mesmo, gente. Aproveite a gente, ok? Stay tuned, então, no Instagram, quatro dicas por dia pequenininhas para vocês se conectarem e depois aqui no YouTube, todos os dias, uma aulona, seja intermediário, terças e quintas com survival ou quartas-feiras com básico, na sexta-feira eu volto com perguntas e respostas, então se você tem alguma pergunta, lá no nosso Instagram tem sempre o um balãozinho na quinta-feira e sexta a teacher responde, ok? Thank you very much, it was a pleasure, obrigado por conectar com a gente e gostar da nossa metodologia. Have a wonderful week, stay tuned and let's study guys. Bye bye!